Здравствуйте! В эфире передача «По факту». С нами сегодня медиа-эксперт Тигран Кочарян. Здравствуйте, Тигран! Добрый день! Спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Тигран, год сменился, переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном продолжаются. И особой активности не наблюдается. Как считаете, есть мнение, что переговоры постепенно заходят в тупик? Да, вы правильно заметили, что жертв вокруг переговоров резко спал. Более того, интонации и месседжи сторон они стали совершенно другими. И я, например, лично связываю это с тем, что контрнаступление Украины против России, оно захлебнулось. И фактически, как говорят многие эксперты, у России сейчас инициатива на российско-украинском, так скажем, треке военном. И поэтому Запад сейчас больше всего занят тем, чтобы понять, что делать дальше там, потому что все понимают, что основное, так скажем, внешнеполитическое событие, которое происходит с 2022 года, это российско-украинский конфликт, и от его решения зависит конфигурация, ну не могу сказать всего мира, но по крайней мере евразийская конфигурация и архитектура безопасности в Евразии напрямую зависит от исхода этого конфликта. Поэтому Запад, который постоянно подначивал Армению делать антироссийские шаги в течение 2023 года, он сейчас как бы ушел в сторонку и уже не давит на руководство Армении. Ну вот появилась информация, что в рядах партии Пашиняна создается так называемый пророссийский блок, действующими лицами которого будут Сурен Папикян и Мелконян Гагик. В общем-то, люди, известные своей антироссийской позицией, своими антироссийскими высказываниями. Что это? К чему это? Ну, это очень смешно. Вот и продолжение того, что да, вы говорите. Это то же самое, чтобы создать там пророссийский блок в правом секторе украинском или еще, не знаю, это что-то подобное, потому что тоже Сурим Папикян неоднократно высказывал антироссийские мысли. Более того, я же помню, в Фейсбуке он писал, что будет проклят тот день, когда э, собак русского солдата коснулся Армении. И я не думаю, что э, годы изменили мышление Сурина Папикена, как и всего гражданского договора. Потому что весь гражданский договор был собран по принципу русофобии и антироссийскости. Не для этого их собирали, чтобы они сейчас подобное делали. То, что они пытаются делать, э, ну, это та же методичка, которая была э, и... Э, на Украине, потому что то, что они сейчас делают, это очень похоже на то, что было на Украине. Смотрите, время от времени в украинском политическом поле всплывает какой-то деятель, который начинает говорить слова, которые приятны для слуха россиянам российской элите. Но потом, после того, как он получает поддержку определенного электората, так скажем, русскоязычного, он начинает делать совершенно обратные шаги. Речь, в первую очередь, идет про Зеленского, да, который нашел на выборы с тем принципом, что русскому языку должна быть дана максимальная, так скажем, должна была быть дана возможность максимального распространения. Никто русскоязычных давить не собирался, согласно нему. И что мы видим в итоге... Зеленский, грубо говоря, явился одним из зачинщиков развязывания конфликта там. Поэтому верить в какие-то пророссийские блоки при живом Николе Пашиняне, да, это очень смешно. И это, не знаю, нужно быть максимально наивным человеком, чтобы об этом подумать. А что делает Пашинян со своей стороны? Это излюбленный метод различных политических деятелей, в том числе и в свое время в Армении. Это пытаться на общем фоне нелюбви кому-то да, вытаскивать нескольких людей и назначать их, так скажем, говорить, что они с этого дня будут любить Россию, там, любить Францию, любить еще кого-то. Да. Но для серьезного восприятия, для политических экспертов и 
надеюсь, для правящих кругов уже будет ясно, что это очередная фикция. Но скажите насчет последнего интервью Алиева общественному телевидению, полному угроз и недоброжелательности в адрес Армении. Ну, Алиев ведет себя так, как ему позволяет себя вести, в первую очередь, власти Армении. Алиев пух и прах уничтожил все тезисы Пашиняна, такие ЛЖ-тезисы, которые не основаны на реальном положении дел, и фактически опять показал, что с Пашиняном договариваться он не собирается ни о чем. Почему? Потому что в лице Пашиняна Алиев сорвал джекпот, который в жизни уже не сорвет ни он, не срывал ни его отец, и его потомки тоже этого не смогли сделать, потому что такого подарка, как Пашинян, Азербайджан больше не получит. И зачем Алиеву заключать мирный договор, если можно, так скажем, урвать от Пашиняна, и не только от Пашиняна, все Армении определенные еще лакомые куски. Зачем это делать, непонятно. Поэтому он будет продолжать это давление, и давление будет идти по всем направлениям, пока у власти в Армении не находится безвольный человек, который не содержит в себе армянскую матрицу, матрицу ценностей. Это давление ограничится заявлениями или, возможно, какие-то военные действия, на ваш взгляд? Возможно, военные действия всегда возможны. То есть с 1988 года, как все это началось, эта война может произойти каждый день. И Алиев будет смотреть, что здесь ему будет удобно делать это военным путем, но сделать это военным путем. Если Пашинян добровольно ему что-то отдаст, тогда он, естественно, постарается сохранить жизни своих солдат. Как, например, помните, Пашинян отдал два контрольно-пропускных пункта на дороге Горис Капан, то есть Алиев за них вообще не воевал. Схема наработанная, то есть как будет продавать Пашинян, предположим, те же сдачи Анкла, или еще чего-то, а что вы хотите, чтобы была война, чтобы еще кто-то погиб и так далее. Да, это точно так же, как он сделал в 2020 году, когда типа сохранял жизни солдатам и сдал там, 80% Арцаха. Хотя, как оказалось, он сохранил жизнь не только армянским солдатам, но и азербайджанским солдатам, потому что Алиев в последнем интервью признался, что для взятия э, Лачины и Кирбаджара ему пришлось бы э, угробить, так скажем, сотни, если не тысячи своих солдат, и э, фактически Пашинян на бумаге да, стал неприступные районы Азербайджана, сохранив жизнь азербайджанцев. Вот Евросоюз в очередной раз призвал Азербайджан воздержаться от каких-то посягательств на территориальную целостность Армении. Это тоже очень смешно, потому что призывы Евросоюза – это, знаете, какой-то уже детский лепет, потому что Азербайджан глубоко наплевать на все призывы Евросоюза, международного суда, ООН, американцев и так далее. Да? Он знает, что в любой момент он заткнет их рты нефтью, да? может быть, чуть-чуть дешевле продаст. И, скорее всего, вот эта игра Евросоюза с Азербайджаном в основном, скорее всего, идет в поле именно нефтяного торга, а не политического торга. Потому что мы видим, как Азербайджан выполнил все рекомендации скажем, в кавычках, выполнил Евросоюза и других структур, как он держал в блокаде армян Арцаха, как он выгнал армян Арцаха без соответствующей реакции Запада, и как молчит, например, сейчас тот же защитник всех армян Макрон. Да? Я не слышал за последние две недели никакого высказывания от него, и особенно в последние дни он тоже молчит, несмотря на то, что Алиев угрожает территориальной целостности Армении, а Франция в свое время, как флагман, так скажем, про армянство в Европе, заявляла, что он не допустит, чтобы с армянской с территории Армении что-то происходило. То есть мы должны очень хорошо понимать, что Западу сейчас глубоко наплевать, да, и на Армению, и вообще, потому что у той же Европы сейчас одна цель – это понять, что делать с русскими, да, потому что русских не удалось выгнать с Украины, русских не удалось отодвинуть ближе к Москве, 
И более того, экономика России не рухнула, военный потенциал России растет. И что будет дальше, и что будет делать Россия, вот это основной вопрос. Поэтому Западу сейчас, коллективному Западу сейчас не до Армении, не до армян и вообще не до кого. Более того, если мы посмотрим, что произошло в Газе, да, и как отреагировал мировое сообщество на убийство тысяч палестинских детей, мы же должны понимать, что мы, мы палестинцы и так далее, никаких надежд с кем-то связывать мы не должны. То есть мы должны, на мой взгляд, попытаться восстановить наши отношения с естественными союзниками, теми, которые на самом деле заинтересованы в том, чтобы э, Республика Армения, а в будущем также и Арцах, они бы имели право на существование и существовали бы. Речь идет в первую очередь о России, Иране и, может быть, Китае. Как вы считаете, в 2024 году конфликт на Украине может быть завершен? Знаете, тут э, трудно сказать, э, будет или не будет, потому что нужно понять, э, чего хотят стороны. То есть... Э, чего хотят Украина и стоящие за ней западные страны, это понятно, это э, выгнать Россию, ну, как минимум, с территории, Укра... с территории Украины, э, взять обратно Крым и попытаться идти дальше, то есть э, держать в кошмаре приграничие российское, там, Краснодарский край, Белгородская да. область э, и так далее. Это цель Украины. Э, где хочет остановиться Россия, э, здесь очень сложно сказать, потому что... Э, я помню слова Путина, когда он отвечал на вопрос, задавал вопрос мальчику, где э, гранит, про границы России, и когда мальчик ответил ему про границы России, Путин сказал, что границы России не заканчиваются нигде. То есть э, где будет та отметка, на которой Россия остановится, никому не известно. Ну, по крайней мере, э, российские официальные лица недомысленно намекают на Одессу и Харьков, э, может быть, После этого будет что-то, но, по крайней мере, говорить о том, что в 2024 году что-то может остановиться, это можно с 50% вероятностью, может остановиться, может не остановиться. Но мы должны понимать другую важную вещь, что сейчас идет формирование нового мирового порядка, нового международного права, потому что а, те правила, которые были установлены во время Тегеранской конференции ялты Потсдама, и после этого э, они уже не работают. И э, ООН как структура, и Совет Безопасности ООН, они не представляют реального положения дел, они не представляют реальной э, конфигурации, реальной архитектуры безопасности мира. Поэтому, как мне кажется, что в ближайшее время, в ближайшие годы э, большие, так скажем, страны, большие дяди, они опять соберутся за одним столом и опять поделят мир на какое-то определенное количество лет, на 50 лет, на 100 лет, чтобы играть по новым правилам игры. И здесь очень важно, где будет Армения. Будет ли Армения, так скажем, какой конфигурации будет Армения, в каких границах будет Армения. Потому что есть страны, которые заслужили независимость, а есть, к сожалению, страны, которые не заслуживают независимости. Есть народы, которые борются за то, чтобы иметь собственное государство, а есть народы, которые добровольно отказываются, например, от, своего второй, от второй государственности ради того, чтобы э, жить потом хорошо. То есть, э, и, э, естественно, что большие игроки будут смотреть именно на эти факторы тоже. И здесь э, нашей нации нужно очень быстро восстановиться в плане того, что э, я до сих пор не представляю, как часть нации э, ради того, чтобы жить в будущем хорошо, то есть не сейчас, да, готовы было к тому и согласны, чтобы 120 тысяч человек стали бездомными, чтобы э, 120 тысяч армян потеряли свое государство только ради того, чтобы э, потом Армения жилась хорошо. Армения никогда не будет житься хорошо, потому что, э, как показали уже последние годы, Арцах был на самом деле бронежилетом Армении. Более того, Арцах — это фундамент ар а, армянской государственности. А если ты э, из-под фундамента э, выводишь краеугольные камни, да, да, у тебя устойчивое здание будет не очень хорошее. То есть 
ты можешь отремать здание на какие-то американские или турецкие деньги, но трещины у тебя по всему дому все равно будут идти, потому что вот фундамент, как бы сказать, половина фундамента у тебя разрушена. И э, нация, которая живет с, с этим, что а, плевать на там, тысячи погибших, то есть часть нации, которая согласна с тем, что с утверждением Анны Акупян, что эта война была из-за ничего, да, то есть насколько имеет право такой народ, такая нация продолжать иметь собственную государственность и существовать на партии мира как отдельных территориальных субъектов. Это вот весь вопрос. И когда появляется вопрос, а почему у курдов должно быть государство, не должно быть государство, которые борются, которые сражаются, которые гибнут, да, которые пытаются как-то зацепиться за то, чтобы создать свое государство, там, не знаю, в Северной Мираке или еще где-то. И, э, как обратный пример, армяне, которые считают, что ничего там э, с Карабахом, там отдадим, 120 тысяч человек бездомными сделаем, там, не знаю, тысячи погибнут, наплевать на могилы, наплевать на церкви, зато будем жить хорошо. Здесь... Знаете, вот такой экзистенциальный вопрос, на который у меня лично пока что нет ответа. Я, конечно, очень хочу, чтобы все сохранилось и чтобы Арцах вернулся, но с таким положением дел, с таким восприятием мира, с таким подходом к своей истории, к своим ценностям, сопротивляемость армянской нации, она резко идет к нулю. Чем пользуется и Алиев, чем пользуются и все другие страны. До сих пор разбудить народ не удалось, как вы заметили, оппозиции, наверное, не удалось. Есть ли какие-то ожидания от оппозиции или какие-то предпосылки появления новой оппозиции? Какой ожидается внутриполитическая жизнь в Армении в этом году, на ваш взгляд? Смотрите, что означает разбудить народ, то есть... Никол Пашнян тоже не будил народ. То есть, когда Никол Пашнян выводил, так скажем, массы, это же был не весь народ, как говорят, да? То есть, этот же народ до Никола Пашиняна голосовал, причем в 2017 году на выборах с другими технологиями, так сказать. Но в день выборов, предположим, нарушений не было. То есть, народ голосование даже все признали, в том числе оппозиционные партии, что это было окей. То есть в 2018 году часть народа какая-то определенная, она вышла на улицы, другая часть народа выходила на улицы в конце 2020-го, 2021-м, 2022-м, да, движение сопротивления, движение спасения Родины, часть народа выходила, не получалось, не получилось и 19-20 сентября. По разным причинам. В первую очередь, те люди, которые берут на себя лидерство в оппозиции, часть из них, даже, можно сказать, большая часть из них, она реально не представляет, как общаться с народом. Даже с теми людьми, которые вышли не за них, а вот за какую-то идею. То есть оппозиция не понимает, что нельзя быть про западным в том процессе, когда Запад сдает Арцах Азербайджана. То есть, если вы боретесь за Арцах, и э, вся логика и вся история э, показывает то, что именно Запад, именно США и западные страны э, заставили Пашиняна, может, не заставили, может, он с радостью это сделал, но они сделали так, что Пашинян в Праге передал Арцах Азербайджану, и ты э, выходишь на митинг за Арцах, за спасение Арцаха с антироссийской риторикой или с прозападной риторикой, тебе там ловить нечего, потому что э, здесь э, явное противоречие. Поэтому э, про западность... Э, как показала практика, привела к Армению только к более худшему состоянию, к большим потерям, к жертвам, к территориальным потерям и так далее. Поэтому нужно опять-таки умерить пыл, 
про западность, и так скажем. Нужно, во-первых, понять, что хочет Запад окончательно от нас, куда мы идем, и э, насколько это э, не противоречит интересам других больших игроков, в первую очередь, опять-таки, подчеркну, России и Ирана. Э, поэтому, э, опять-таки, что должна делать оппозиция? Она должна оставить вот эту, так скажем, про западность в сторону, потому что с прозападностью мы Арцах никогда не вернем. Арцах нужен э, более-менее России, э, более-менее Ирану и в первую очередь интересам Армении. Больше никто не заинтересован э, Арцахом вне состава, вне состава Азербайджана. Поэтому если мы, конечно, хотим, и оппозиция, конечно, хотит вернуть Арцах и вернуть Арцахцев на достойных условиях в Арцах, то нужно переформатировать свою логику и свою систему координат. Наверное, нужны новые люди, новые лидеры. Насчет новых лидеров. Практика показывает, что новые лидеры появляются, сдуваются и исчезают. То есть здесь тоже вопрос. Что еще происходит с оппозицией? Оппозиция не едина. Оппозиция, опять-таки, я одно различие показал внутри оппозиции. Есть прозападники, которые считают, что Армению нужно уводить из-под России, потому что она сейчас рухнет. Да, это достаточно, так скажем, известные люди. И есть оппозиция, которая считает, что там Арцах превыше всего и имеет, предположим, пророссийскую ориентацию. Здесь нужно быть честными. Посмотрите, насколько Иран и Россия будут заинтересованы в смене власти, в стране, если поменяется шило на было. То есть, если Никол Пашнян, который хочет привести, грубо говоря, войска НАТО в Армению, если вместо него приходит какой-то условный оппозиционер, у которого та же самая матрица ценностей, здесь поставится вопрос, зачем им как-то помогать или содействовать процессу, так скажем, смены власти. Поэтому ну, это элементарный такой недача. Плюс опять не умеют разговаривать с народом. Никол Пашинян, он очень хорошо работает со своим электоратом. Да? Он, так скажем, оставляет испорченными свои зубы, да? потому что народ это съедает. То есть они все очень быстро обогатились, очень все богаты, но Никол Пашинян время от времени выходит с испорченными зубами, с пирожком, какой-то несуразной кепки, да, и да, народ, вот часть электората его, она говорит, вот он наш, он не изменился, вы посмотрите, а вот эти олигархи, а вы на их костюмы посмотрите. То есть хотя... они белые воротнички, а хотя, он свой Хотя парень. тот же Пашинян сейчас ездит с кортежем, который, количество машин в котором превышает количество машин в кортеже там, Кадырова или Путина, да, но... Картинку он дает вот такую, да, то есть мы часто смеемся оппозиция над этим и так далее, но, как говорится, people have it, то есть оппозиция с своей категории, она не понимает, как разговаривать, то есть, понимаете, надежда была у оппозиции на то, что вот сейчас приедут люди из Карабаха и разнесут к черту, да, правительство Пашиняна, но элементарная логика подсказывает, что когда люди подвергнувшиеся подвергнувшиеся насильной депортации, они приезжают куда-то, в первую очередь они решают свои бытовые проблемы. Да? То есть человек человек должен разместить своих детей, человек должен разместить своих родителей, человек должен для начала убить хлеб, что-то покушать. Ему не до митингов на данный момент. Здесь был самый большой просчет. Еще один просчет, я как то говорил о сентябрьских да, выступлениях, что оппозиция почему-то решила, что можно в процессе митингов делать перерывы. Да? То есть там, перерыв на субботу, еще перерыв еще на пару дней. Так, так революции не делаются. Более того, было видно, что там, где должны были быть применены некоторые радикальные методы, да, большинство оппозиционных лидеров, оно... Ну, либо было трусливым, так скажем, либо не способным идти на это, либо, как идут определенные слухи, некоторым из них запретило это делать американское посольство. Поэтому там, где ты не можешь цивильными методами добиваться всего, да, это сказка о бархатных революциях или о чем-то, да, потому что смена власти, она всегда подразумевает за собой определенную жесткость. Да? 
Или если это не договорная смена власти, передача власти просто шила на мыло, где не происходит никаких жертв, это одно. Но если ты на самом деле меняешь какой-то режим, который полностью лежит другой плоскости, чем твоя идеология, да, тогда, естественно, нужны какие-то радикальные меры, а бегать там не, не, ни в коем случае нельзя, нельзя, а как? То есть э, э, все теории, все революционные теории говорят, что определенная фаза, где должна применяться сила, и с той, и с другой стороны, она должна существовать. Но если ты идешь с, с цивильным подходом, то есть ты играешь в шахматы с боксером, то, естественно, и результат на выходе у тебя будет аналогичный. Поэтому, да, определенное переформатирование оппозиционного поля должно быть. Да, некоторые оппозиционные э, игроки должны признаться, наконец-то, в том, что они последние 3-4 года только мешали оппозиционному движению выйти оттуда, пока не будет окончательного разоблачения. Да, оппозиция, по крайней мере, та, которая будет дальше идти, она должна иметь четкую идеологическую концепцию в плане внешнеполитической ориентации. И, естественно, что оппозицию должны возглавлять люди, которые не боятся. Можно различных вещей не бояться, но эти люди не должны бояться. Они должны про это уметь брать на себя ответственность, и они должны э, уметь притворять эту ответственность. Потому что э, кроме того, что на них смотрят люди в Армении, на них смотрят люди и вокруг Армении. Естественно, э, ни одна крупная страна, от которой зависят здесь определенные процессы, не захочет, по крайней мере, чтобы в Армении приходил в власти какой-то абсолютно неадекватный типаж или человек, который э, меняет свои взгляды, как э, перчатки. Поэтому э, даже если некоторым странам будет выгодна смена власти в Армении, если они увидят, что приходит к власти о подобии очередного Пашиняна или еще кого-то, естественно, что с этой стороны тоже поддержки не будет. Уж лучше уже известный Пашинян. Ну, смотрите... Э, Пашинян сам по себе, как политический фактор, он перестал существовать давно. То есть за Пашиняна э, все решается, упаковывается, дается ему, он просто выходит и своими манипуляциями это преподносит населению. Пашинян давно перестал быть тем человеком, чей голос кто-то слышит. Да, то есть на мнение Пашиняна глубоко наплевать и русским, и американцам, и фран французам, и другим странам. То есть Ему просто говорят, вот это сделаешь. И он уже думает, как извернуться, как это сделать, как поехать в определенный центр силы, там наврать, пообещать, потом другое и так далее. На самом деле, когда говорят, что Пашинян как фактор, он ноль, да, я с этим мнением согласен. Как субъект он абсолютно нулевой. И опять-таки его держит сейчас исключительно для того, чтобы... Он э, разжевывал своему электорату те решения, которые навязали Армении, и все. Э, достаточно такой, знаете, трудоемкий вопрос, да, и очень много ресурсов можно знать, вот это все объяснять, но, по крайней мере, те направления для оппозиции, которые могут привести к смене власти, и э, смена власти не должна быть... Э, Смена не должна быть ради смены, да, смена власти должна быть ради того, чтобы мы смогли вернуть Арцах, то есть мы смогли вернуть тот источник, которым питалась Армения, которым существовала армянская государственность, потому что без Арцаха, опять-таки говорю, я не очень уверен, что Армения сама может очень долго протянуть Арцах, повторюсь, это и бронежилеты, это фундамент Армении, и это государство армян, сама республика Армения после распада Советского Союза, так скажем, одной из основ создания государственности Третьей Армянской Республики была именно война за Арцах. То есть и победа в Арцахской войне, она была тем стержнем, который объединял армянскую нацию в Армении, в Арцах и, и во всем Спюрке. Когда ты убираешь эти стержни, то нация очень быстро распадается. Возникает хаос. Возникает и хаос. И хаос. смотрите, Турция помогла. Турция решает определенные вопросы. Для Турции самое главное уничтожить армянство не в физическом смысле, а в идеологическом смысле. Поэтому первый удар пошел по Арцаху, и второй удар сейчас пойдет по Спюрку. 
работа ведется, и в этой работе Турция очень хорошо помогает правительству Пашиняна в лице Зависи Наняна, который занимается исключительно тем, что ослабляет армянские общины там, где они сильны, работают против офисов Хайдаты и Дашнахтицун, и пытаются собрать какие-то свои, так скажем, общины, которые не имеют никакого Идеолог, не имеет никакой идеологической составляющей и зависит только от того, пригласят их в посольство на банкет или нет. Вот это цель. Ну и, естественно, после раздробления и уничтожения диаспоры как идеологии, да, которые уже больше ста лет э, борются с Турцией, э, естественно, что уже сама Армения, она из себя ничего не будет представлять. Это, понимаете, если там, у птицы отрезать два крыла, да, эта птица, она не сможет летать, не сможет летать и будет просто ползать, пока не, знаю, не съест первая бродящая собака или кошка. Крайне печальный прогноз. А, нет, прогноз не печальный, прогноз а, реальный. То есть, если мы хотя бы должны, если мы представляем, что нас ждет в будущем, мы, по крайней мере, а, знаем, как бороться с этим. То есть, а, надо всегда понимать, к чему это ведет. Если ты понимаешь, к чему это ведет, это заставляет тебя, так скажем, проснуться, встрепенуться и продолжать бороться. Более того, нельзя э, опускать руки, потому что отчаяние – это один из смертных грехов. Тигран, что не день, в армии происходят трагедии. Погибают молодые люди, убийства, самоубийства, смерть под лавиной. Что это? Что за проблемы такие? что люди гибнут без азербайджанских диверсий, как принято говорить. Ну а что вы хотели от структуры, которая возглавляет учитель истории и асфальтоукладчик? То есть человек, который вообще ничего не понимает в функционировании этой огромной системы. Вы знаете, вот последние случаи, они были чем уникальны. Один, за один день армия потеряла двух офицеров. Причем в небоевых условиях один офицер застрелился, а второго офицера застрелил служащий, сослуживец. Подчинен. Понимаете, офицеры, они всегда составляют, так скажем, элиту армии. И они, при всем уважении к срочникам, сержантам и так далее, но офицеры это совершенно другая категория. И за офицеров нужно держаться, за офицеров нужно цепляться. То есть каждое вот такое ЧП в армии с офицером – это повод для отставок. То есть э, в нормальной армии отставки бы пошли, дошли бы вплоть до министра обороны или начальника генштаба, но только не в Армении. В Армении в отставку уходят, например, из-за того, что крючок плохо прикреплен, или там головка от души не закреплена, или смеситель шатается. Да? Вот за это можно снять губернатора или министра. А за гибель двух офицеров ничего. А последний случай с Вениамином Манучарян, он вообще удивительный, да, то есть человек в день своей демобилизации Трагедия. находился на посту. Более того, мне до сих пор интересно, кто приказал ему спуститься с поста в эту погоду, почему он один спустился, потому что обычно в такую погоду 2-3 человека по цепочке они должны спускаться. Есть элементарные правила безопасности. И опять-таки, мы не слышим никаких громких отставок. Понимаете, все жертвы, которые произошли, они произошли из-за того, что в данных воинских подразделениях бардак в управлении, отсутствует психологическая работа. Да? То есть начальник, глава, командир данной части, он очень должен хорошо понимать, какая там э, психологическая обстановка среди его подчиненных. У него должны быть разговоры э, с офицерами на периодической основе, он должен с ними общаться на личном уровне, понимать, что их забудет, что их не забудет. Э, естественно, когда-нибудь эти подробности всплывут, из-за чего застрелился офицер или из-за чего солдат убил своего офицера. Но это показывает то, что э, командир данной части, он не владеет ситуацией своей части, потому что за один день два офицера – это... Такая роскошь, которая себе не может позволить, не знаю, даже Россия или США. А что скажете о принятых вчера изменениях в закон о, воинских, о воинской службе, которые позволяют избежать этой самой службы, так сказать, откупные положения? Знаете, в народе вот такое восприятие сложилось, что если не хочешь служить, то заплати и 
Они служили. Они служили. А, ну, пока что этого не ввели, но скоро это тоже будет. Пока что это для тех, которые в свое время уклонились от службы и хотят вернуться на родину. То есть это э, условие для них, потому что на данный момент, если они приедут, их ждет уголовное преследование. Поэтому э, Пашинян решил пойти другим путем. То есть э, лучше их не наказывать, а лучше взять у них деньги, предположим. К чему это приведет? Это приведет к тому, что очень много ребят, которые увидят это, они покинут Армению или как-то целуют так, чтобы не проходить армию, службу в армии здесь, а по истечении какого-то срока, то есть когда им будет 27 лет, они тоже вернутся, откупятся и все. То есть появляется вопрос, а кто будет служить в армии, если все сейчас знают, что можно не служить, а потом приехать и откупиться. Причем откупная сумма, она не очень большая. Доступная для людей, для которые вас. особенно живут там, работают в России или на Западе. То есть это можно собрать. То есть, с одной стороны, вроде бы цель такая, что спаршивавцы хоть черти клок государству, да, то есть хотя бы денег соберем, но с другой стороны, это очередной удар по укомплектованию армии. И так у нас очень много проблем на идеологическом уровне в том, что, например, очень многие думают, что лучше сдаться в плен, чем, предположим, обороняться до последнего или там в конце взорвать гранату и внести с собой определенное количество противника на тот свет. Сейчас, когда по всем каналам показывают людей, особенно родителей военнопленных, которые говорят, что дети каждый день очень хорошо кормили, что они живы, здоровы, с ними все хорошо. А многие очень будут думать, а зачем мне типа, погибать или зачем там, мне получать ранение. Лучше я тоже как противник придет, я знал все в плен. То есть это с этой стороны. С другой стороны, люди видят, что в армии бардак, что никто не несет на наказание за небоевые потери. То есть в прошлом году в это время 15 человек даже бы сгорели, 15 солдат. Сейчас офицеры, офицеры пор, умирают, да? люди остаются под лавинами и так далее. И никто, так скажем, не несет наказания. И люди думают, а, а я ращу там сына, да, привожу его там, не знаю, здорового, 18 лет отдаю, неизвестно куда. А, я еще не говорю о том, что сама обороноспособность тоже, к обороноспособности у нас тоже очень много вопросов, то есть э, нас какова вероятность в 2020 году, э, ну, я статистику точно не знаю, но в первые дни, по крайней мере, большинство ребят погибало, даже не входя в бой с врагом, да, то есть это были жертвы беспилотников, артиллерийских обстрелов, РСЗО накрывало и так далее, то есть этот ребенок даже не успел вступить в бой, да, а некоторые погибали, потому что э, от командования был приказ не стрелять, да, э, и наши солдаты не стреляли, а азербайджанские, наоборот, стреляли, и эти люди тоже погибали. Э, больше несколько десятков э, солдат в Арцахе погибли 19-20 сентября, потому что Армения не пришла на помощь. То есть... Здесь возникает вообще такой вопрос, что творится с армией и насколько армянскому, насколько, как сказать, насколько человеку, который идет в армию, будет там комфортно в плане безопасности. Ведь э, э, властная пропаганда о том, что сейчас в армии хорошо кормят, там, не знаю, чуть ли круглосуточно шведский стол да, с клубниками и так далее. Ну, мне кажется, что э, армия вообще-то это какой-то другой государственный институт, и, так скажем, кормежка в армии это не является хорошей кормежкой гарантией безопасности границ страны. Передача наша подошла к концу. Вам спасибо за интересную беседу. И вам спасибо. Передача по факту завершена. С нами был медиаэксперт Тигран Кочарян. До новых встреч.